ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സീരീസ് ടുവുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് സീരീസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ തറോ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണത് നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം ആൻസേഴ്സ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആൻസേഴ്സും കൂടി നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയേണ്ടതാണ് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിനാണ് ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറ് അത് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് കുട്ടികളുടെ അടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെക്കൻഡ് സി ഡി സി ഡാമൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് കാര്യം ഏറ്റവും വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ രണ്ട് മെയിൻ ടോപ്പിക്കിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബജറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ സീക്കിൾ പ്രിയം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ മിസ് സുധ വാൺസ് ടു കൺസ്യൂം ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഓറഞ്ചസ് ഹർ ഇൻകം ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇതുപോലത്തെ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കാണാവുന്നത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് ഡ്രോ ദ ബജറ്റ് ലൈൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ബജറ്റ് ലൈൻ ഹൗ മച്ച് ആപ്പിൾ ഷി ക്യാൻ കൺസ്യൂം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ബജറ്റ് ലൈൻ ഡ്രോ ന്യൂ ബജറ്റ് ലൈൻ വാട്ട് ആപ്പിൾസ് ടു ബജറ്റ് ലൈൻ ഇഫ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ചേഞ്ചസ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എട്ട് മാർക്കിനാണ് ഇതുപോലെ എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേ പാറ്റേണിൽ പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാം നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കിയാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആദ്യം ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് ഈസിയർ ഫോർ യു സോ ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ അബി വാൺസ് ടു കൺസ്യൂം ടു ഗുഡ്സ് നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് എക്കേഷൻ ഓഫ് ബജറ്റ് ലൈൻ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ദറ്റ് ഹി ക്യാൻ ബൈ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഗുഡ് ദറ്റ് ടു ഹി ക്യാൻ ബൈ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ബജറ്റ് ലൈൻ സെയിം റിപ്ലിക് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ചോദിച്ചത് എയ്റ്റ് മാർക്സ് സോ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ ഇനി മറ്റൊരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് നോക്കാം സി ബജറ്റ് ലൈൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്രോ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബജറ്റ് ലൈൻ വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ഫ്രോം ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് തറോളി ഈ ബജറ്റ് ലൈൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ബജറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബജറ്റ് ലൈൻ ഒക്കെ ചോദിക്കും അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലിങ്കിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും സോ ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ബജറ്റ് ലൈൻ ചേഞ്ചസ് ഇ
മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണേണ്ടതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും എട്ട് മാർക്കിന് ഡിഫറെന്റ് ഇയേഴ്സില് മറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഡിഫറെന്റ് ഇയേഴ്സില് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണിത് അപ്പോ ഈ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് മെയിൻ ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ബജറ്റ് ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മറ്റൊന്ന് കൺസ്യൂമർ സിക്ലിബ്രിയം മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് ക്ലാസ്സസ് ചെയ്തു പക്ഷെ പരീക്ഷ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരുന്നത് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പാറ്റേൺ നോക്കിയിട്ടാണ് സോ ലെറ്റ് സി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ഡിഫൈൻ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡ്രോ ദ ത്രീ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൗസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓവർ ദേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇനി ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ലിങ്കിലുള്ള ടോപ്പിക് കാണാം സോ ദാറ്റ് ഈ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വെൻ ദ പ്രൈസ് ഇസ് ടെൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമർ ബൈ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം പാറ്റേൺ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി വീണ്ടും അതേ പാറ്റേൺ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്രൈസ് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതേ അതേ കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വെൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ഇൻക്രീസ് ആപ്പിൾ ഇൻക്രീസ് ബൈ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ഓഫ് ആപ്പിൾ ഇൻക്രീസ് ബൈ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് സപ്ലൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിമാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ കാൽക്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് ഇസ് എ സെയിം അപ്പോ അതിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ലിങ്കിൽ ഇട്ടത് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിന്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആണ് കാണേണ്ടത് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സിലുള്ള ഇതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എട്ട് മാർക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് കിട്ടും ഈ രണ്ട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് വരുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദർ വാസ് എ ഫോർ ഫോർ പെർസെന്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ദ ഗുഡ് increases by 2 percentage what can you say about the elasticity of demand idakke different methods of measuring elasticity ennu orana topic aanu aa topic ne link aanu ivada kodutirikkunnu idu nokki kenjal elasticity il ninnu varunna almost ella questions ku answer cheyan pattundana from ella further reference nu vendiyitte veramengil elasticity illulla mattu topic kodu nokka nokkam so that you can be very confident when you go for the examination so idu or lengthy chapter aanengilum ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള മേജർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് മെയിൻ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സും വീഡിയോസും വീഡിയോ ക്ലാസ്സും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കണ്ട് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ മാർക്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ സീരീസ് ത്രീയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്